మీ ఎల్ఐసి పాలసీ ల్యాబ్స్ అయిందా దాన్ని రివైవల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే సరెండర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా ఇంకా మీ పేమెంట్ సరి అయిన టైంలో కట్టలేక ల్యాబ్స్ అయిందా వాటిని ఎలా రిన్యూ చేసుకోవచ్చు అనే టాపిక్ గురించి చెప్తాను ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే మీకు ట్యాక్స్ అనేది మీ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ మీద ట్యాక్స్ అనేది ఉంటుందా లేదా అని చూసుకుందాం అలాగే మేము పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా అనే టాపిక్ గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది గ్రేస్ పీరియడ్ అనమాట ఎల్ఐసి పేమెంట్ అనేది మనం డ్యూ డేట్లోకి డ్యూ డేట్లో టైప్ డ్యూ డేట్ ఉంటే అన్నింటికన్నా ముందు ముందు మీరు ఇది చూడాల్సింది ఇది ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజ్ కాదు ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజ్ అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి వేరియస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం స్పెషల్గా ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని కాంటాక్ట్ అవుతేనే బెటర్ అది కూడా మంచి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే మనం చెప్పాల్సింది ఇది నా డిస్క్లైమర్ నన్ను ఏం బ్లేమ్ చేయాలి అన్న మిస్టేక్స్ ఇక్కడ మీరు ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్లో చిన్న డెసిషన్ ఉన్నా కానీ లైఫ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సరే ఇప్పుడు చూసుకుంటే గ్రేస్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే థర్టీ డేస్ ఎల్ఐసి పేమెంట్ డ్యూటీకి టూ డేట్కి థర్టీ డేస్ అనేది ఎక్స్ట్రా వేస్తారు దాన్ని గ్రేస్ పీరియడ్ అంటారు క్రెడిట్ కార్డు గ్రేస్ పీరియడ్ లాగా ఎల్ఐసి కూడా గ్రేస్ పీరియడ్ అనేది ఇచ్చింది పేమెంట్ డ్యూ డేట్ తర్వాత థర్టీ డేస్ లోపల మీరు కట్టుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ మీరు డ్యూ డేట్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఉంటే మీరు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సిక్స్ లోపు కూడా కట్టుకోవచ్చు దీనిలో మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ డేట్ రోజే మీరు పేమెంట్ చేశారనుకోండి ఒకవేళ మీ పేమెంట్ అనేది ఇప్పుడు పేమెంట్ కేటు ట్రాన్సాక్షన్లో డిలే అయిపోయింది అనుకోండి అక్కడ మీకు ఎల్ఐసి దగ్గర ల్యాబ్స్ అయ్యే ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది పాలసీ కాబట్టి ఒక త్రీ డేస్ త్రీ బిజినెస్ డేస్ ముందు అలా మీరు చేసుకుంటే కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అలా ఉండేవి ఇప్పుడు కూడా ఉండొచ్చు మరి నాకైతే ఐడియా లేదు ఇంకా మీరు థర్టీ డేస్ ముందు కూడా పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎల్ఐసికి అప్పుడే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అడ్వాన్స్ పేమెంట్ ఉంటుంది మీరు ముందుగా అడ్వాన్స్గా పేమెంట్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు నా మంత్ తోటి డిడక్ట్ చేసుకుంటారు ఇంకొకటి పాలసీ ల్యాబ్స్ అంటే ఏంటి మీరు డ్యూ డేట్ గ్రేస్ పీరియడ్ తర్వాత కూడా మీరు పేమెంట్ కట్టలేదు అనుకోండి పాలసీ ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది దాన్ని మీరు ఎలా రివైవ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా రివైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు వితిన్ త్రీ ఇయర్స్ లోపల చేసుకోవచ్చు అది కూడా మీరు అయితే ప్రీమియం ఉంటారో ఆ ప్రీమియం పే చేసేసి తర్వాత ప్రీమియం కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనేది కూడా యాడ్ అవుతుంది కదా లేట్గా పే చేస్తే ఆ ఇంట్రెస్ట్ మెడికల్ రిపోర్ట్ కూడా చూపించాల్సి ఉంటుంది టర్మ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే మీరు ఏజెంట్ని కానీ కాంటాక్ట్ అయితే మీరు వాళ్ళు చూసి చెప్తారు అనమాట అది అది అయిపోయింది ఇంకా సరెండర్ వాల్యూ ఒకవేళ మీ పాలసీ ల్యాబ్స్ అయిపోయింది ఎప్పుడు ల్యాబ్స్ అయిపోయింది అంటే మీరు పేమెంట్ చేయలేదు కట్టలేదు అనుకోండి వితిన్ త్రీ ఇయర్స్ లోపు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ మీరు కట్టి చేయలేదు అనుకుంటే మీకు ఏం డబ్బులు రావు అదే త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు అమౌంట్ అనేది కొంచెం యాడ్ అవుతుంది అది ఎంత అనేది ఇక్కడ ఉంది ఒకవేళ మీరు మీ ప్రీమియం టర్మ్ అనేది టెన్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే తక్కువగా ఉంటే మీరు టూ ఇయర్ టూ యానిమల్ ప్రేమ్స్ ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది అదే మీ ప్రీమియం టర్మ్ అనేది టెన్ ఇయర్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటే మీ అమౌంట్ బిలో త్రీ ఇయర్స్ లోపు మీరు పే చేస్తే మీకు అమౌంట్ అనేది ఏం రాదు కానీ మీరు ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే మీకు అమౌంట్ మీరు క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు పాలసీ అప్పుడు మీకు ఎంత వస్తుందంటే థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది మీరు కట్టిన అమౌంట్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది అందులో ఫస్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ అనే ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రీమియం అనేది క్యాలకులేట్ కాదు అదే ఫోర్ ఫోర్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో అయితే మీరు కట్టిన అమౌంట్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది మీరు కట్టిన ప్రీమియంలోనే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అదే మీరు మెచ్యూరిటీ డేటు మెచ్యూరిటీ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ ఉందన్న లోపల మీరు క్లోజ్ చేస్తే నైంటీ పర్సెంట్ మీ ప్రీమియం అనేది పేడ్ చేసిన వాటికి వస్తుంది వితౌట్ బోనస్ తోటి వస్తుంది వీటిని గ్యారెంటెడ్ సర సరెండర్ వాల్యూ అంట అంటారు అదే మీరు బోనస్ కావాలి అని కావాలనుకుంటే దాన్ని స్పెషల్ సర సరెండర్ వాల్యూ అంటారు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ పే చేశారు టోటల్ త్రీ ల్యాక్స్ పే చేశారు త్రీ ఇయర్స్కి ఇప్పుడు మీకు ఎంత వస్తుందంటే థర్టీ పర్సెంట్ అండ్ టూ ల్యాక్స్లో మీకు సిక్స్టీ థౌసండ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది గ్యారెంటెడ్ సరెండర్ వాల్యూలో
స్పెషల్ సరెండర్ వాల్యూ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది పేడ్ ఆఫ్ పేడ్ ఆఫ్ వాల్యూ ప్లస్ బోనస్ సరెండర్ సరెండర్ వాల్యూ ప్రాక్టర్ అనేవి కంపెనీ కంపెనీ టు ఆధారపడి ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ థర్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లోపల అయితే జీరో ఉంటుంది అదే త్రీ ఇయర్స్ నుండి తర్వాత అయితే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అనేది ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ సరెండర్ వాల్యూ ప్యాక్ట్ దీనికి సరెండర్ స్పెషల్ సరెండర్ వాల్యూ కానీ మీరు పేడ్ ఆఫ్ వాల్యూ గురించి తెలుసుకోవాలి పేడ్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే మీరు త్రీ ఇయర్స్ కట్టిన తర్వాత అమౌంట్ కట్టిన తర్వాత మీరు పాలసీ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ పేమెంట్ అయితే ఏం కట్టాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏమవుతుందంటే మీ సమస్యడు అనేది మీకు కట్టిన ప్రీమియమ్స్తో తక్కువ అయిపోయి అది కంటిన్యూ అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని పేడ్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే వాల్యూ అంటారు అనమాట ఇక్కడ మీరు పేడ్ ఆఫ్ వాల్యూ కా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే మీరు మీరు మీ సమస్యడు అమౌంట్ మీ అమౌంట్ ఎంత ఉంది మీరు ఎన్ని పాలసీలు కట్టారు ఎన్ని పాలసీలు కట్టాల్సి ఉంది అనేది ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అక్కడ మీరు మీరు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ప్రీమియం కడుతున్నారు పర్ ఇయర్కి మీరు త్రీ త్రీ ఇయర్స్ కట్టారు అది మళ్ళీ టెన్ ల్యాక్స్ అనేది మీ సమస్యడు అనమాట మెచ్యూరిటీ అదే మీరు కట్టాల్సిన ప్రీమియం పేడ్ అప్ వాల్యూ చూస్తే మీరు టర్మ్ అనేది ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఇయర్స్లో మీరు త్రీ ఇయర్స్ కట్టారు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అనేది రిమైనింగ్ ఉంది టోటల్ ఇట్లా ఈ ఫార్మర్ తోటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు వచ్చే అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ వస్తుంది మీరు పే చేసింది యాక్చువల్గా త్రీ ల్యాక్స్ అనమాట పేడ్ అప్ వాల్యూ అనేది ఇంత లైసెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యారంటీడ్ అయితే మీకు సిక్స్టీ థౌజండ్ వస్తుంది టూ ల్యాక్స్లో సిక్స్టీ టూ ల్యాక్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ అనమాట ఇది పేడ్ అప్ వాల్యూ అనమాట పేడ్ అప్ వాల్యూ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది మెచ్యూరిటీలో మీకు పే చేస్తారు మెచ్యూరిటీకి అంటే టర్మ్ ఎక్కువగా ఉన్న కొద్ది మీ పేడ్ ఆఫ్ వాల్యూకి బోనస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ పేడ్ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ సరెండర్ వాల్యూ చూసుకుంటే మీరు సరెండర్ వాల్యూలో సరెండర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అనేది చూస్తారు ఇది కంపెనీ టు కంపెనీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు పే చేసిన మీ సమస్యడు ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు సిక్స్ ల్యాక్ అనేది సమస్యడు ఉంది మీరు ఫోర్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఫోర్ ఇయర్స్ పే చేశారు మీకు వచ్చే బోనస్ బోనస్ ఏమో సిక్స్టీ థౌజండ్ ఉంది సో ఇక్కడ మీకు వచ్చేది ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఉంది అనమాట ఇంకా లాస్ట్కి వస్తే ట్యాక్స్ అని మీ క్యాలకులేషన్ కాకుండా మీ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం కావాలి మెయిన్గా ఏంటంటే గ్యా గ్రేస్ పీరియడ్ పాలసీ ల్యాబ్స్ రివైవల్ సరెండర్ వాల్యూ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉన్న ఇంకా ఇది ఇంపార్టెంట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఎల్ఐసి మెచ్యూరిటీ మీకు ఎల్ఐసి మెచ్యూరిటీ వస్తుంది కదా అమౌంట్ అది ఏంటంటే మామూలుగా మీకు పాలసీలు ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ ప్లాన్స్ అంటారు మనం ఇప్పుడు చూసుకునే టర్మ్ పాలసీలకు మీకు రిటర్న్ ఏం రాదు కాబట్టి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో కూడా ఏం రాదు కాబట్టి మీ మెచ్యూరిటీ మీకు అమౌంట్ వచ్చేది ఓన్లీ టర్మ్ ఎండోమెంట్ పాలసీలు వస్తుంది అది ఇది ఎలా వస్తుందంటే మీరు ప్రీమియం ప్రీమియం అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు పే చేస్తారు కదా మీ సమస్యడు అమౌంట్కి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కానీ టెన్ పర్సెంట్ లోపు కానీ ఉండాలి మళ్ళీ ఇది కూడా మీకు ఈ వాళ్ళు ఇక్కడ సెక్షన్ ఎయిటీసీ కింద మీరు క్లామ్ చేస్తారు కదా ఇది కూడా వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు చెక్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట ఇది మామూలుగా జనరల్గా అయితే మీరు అన్ని ట్రెడిషనల్ ప్లాంట్స్ అనేది ఈ దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ కడుతున్నారు మీ మీ సమస్యడు అమౌంట్ అనేది వచ్చేసి ఇక్కడ టెన్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మీరు వన్ ల్యాక్ కట్టినా కూడా మీ అన్యువల్ ప్రీమియం వన్ ల్యాక్ కట్టినా కూడా టెన్ పర్సెంట్ అనేది లోపలి ఉంది కాబట్టి మీకు అది అప్లికేబుల్ అవుతుంది అదే మీరు వన్ టైమ్ పేమెంట్ అని న్యూటీస్ పెన్షన్ ప్లాన్స్కి అయితే మీరు ఒకేసారి అమౌంట్ బట్టి వాళ్ళు మెల్లగా మీకు ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చెప్పుకుంటే చెప్పిన మీ ప్లాన్స్ ఇస్తారు కదా అవి అవి వాటికి మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మీరు క్యాలకులేట్ చేసుకొని మిగతా ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు కూలింగ్ ఆఫర్ ఫ్రీ లిఫ్ పీరియడ్ చూసుకుంటే పాలసీ మీరు పర్చేస్ చేసినా వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల మీకు మీరు క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు